எக்ஸைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் ஒன் மூணு ரூபாய்க்கும் ஐந்து ரூபாய்க்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ரேஷியோ ஆஃப் த்ரீ ருபீஸ் டு ஃபைவ் ருபீஸ் அப்போது விகிதத்தை எழுதுகிற போது என்ன ஒன்றுனா முதல்ல மூணு ரூபா சொல்லிக்கிறாங்க இல்லைங்களா த்ரீ விகிதத்துக்கு குறிப்பிடக்கூடியது இந்த ஐக்கான் ஐந்து ரூபாய்க்கு ஐந்து மூன்று ஈஸ்ட்டு ஐந்து தமிழில் படிக்கக்கூடிய மாணவர்கள் மூன்று ஈஸ்ட்டு ஐந்து த ஆங்கில மொழி மாணவர்கள் என்ன சொல்லுவீங்க த்ரீ ஈஸ்ட்டு ஃபைவ் ஓகே அடுத்து மூணு மீட்டர் இரநூறு சென்டிமீட்டர் இதற்கு இடையே உள்ள விகிதம் ரேசியோ ஆஃப் த்ரீ மீட்டர் டு டூ ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டர் அப்படிங்கிறது எத்தனை சென்டிமீட்டர்னா நூறு சென்டிமீட்டர் இல்லையா அப்போ மூணு மீட்டருக்கு எத்தனை சென்டிமீட்டர் வரும் முந்நூறு சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா அப்போ முந்நூறு சென்டிமீட்டர் ஈஸ்ட்டு இரநூறு சென்டிமீட்டர் இப்போ இதில் ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ இதில் ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் டென்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ டென்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் த்ரீ ஈஸ்ட் டூன்னு கிடைக்கும் ஸோ அதுதான் ஆன்சர் த்ரீ ஈஸ்ட் டூ ஓகே அடுத்து ஐந்து கிலோமீட்டருக்கும் நானூறு மீட்டருக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் ரேசியோ ஆஃப் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மீட்டர் டு சிக்ஸ் கிலோமீட்டர் இப்போ ஒரு கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ மீட்டர்னு தெரியுங்களா எஸ் அதே தான் தௌசண்ட் மீட்டர்ஸ் இல்லையா இப்போ ஐந்து கிலோமீட்டருக்கு எவ்வளோ மீட்டர் வரும் ஐயாயிரம் மீட்டர் ஓகே இப்போ பாருங்க ஐந்து கிலோமீட்டர் நானூறு மீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ அஞ்சு கிலோமீட்டருக்கு ஐயாயிரம் மீட்டர் ப்ளஸ் ஒரு நானூறு மீட்டர் இருக்குது சேர்த்திக்கிங்க அப்போ என்ன கிடைக்கும் ஐயாயிரத்தி நானூறு மீட்டர் ஓகே இன்னொன்று வீதத்தை ஏதோ கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க ஆறு கிலோமீட்டர் ஆறு கிலோமீட்டர்னா எவ்வளோங்க ஆறாயிரம் மீட்டர் இல்லையா ஸோ ஆறாயிரத்தை நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ ஒன்ஸ் டென்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ டென்ஸ் கேன்சல் ஆகிடுச்சு இப்போ ஃபிஃப்டி ஃபோர் ஈஸ்ட் சிக்ஸ்டீன் வருது இது ஆறாம் வாய்ப்பாட்டில் சுருக்க முடியும் இப்போ பைத்தார் அறுபது ஒம்பைத்தார் ஐம்பத்தி நாலு ஒம்பது ஈஸ்ட்டு பத்து நைன் ஈஸ்ட்டு டென் ஓகே அடுத்த சம் பாருங்க எழுபத்தைந்து பைசாவுக்கும் இரண்டு ரூபாய்க்கும் உள்ள விகிதம் ரேசியோ ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் பைசா டு டூ ருபீஸ் இப்போ எழுபத்தஞ்சு பைசா இது பைசாவில் இருக்குது இது ரூபாயில் இருக்குது ஒரு ரூபாங்கிறது எத்தனை பைசாங்க எஸ் ஒரு ரூபாய்ங்கிறது நூறு பைசாவுக்கு சமம் இல்லைங்களா நூறு பைசா அப்போ ரெண்டு ரூபாய்ங்கிறது எத்தனை பைசா இரநூறு பைசா இல்லைங்களா எழுபத்தஞ்சு ஈஸ்ட்டு இரநூறு இப்போ எழுபத்தஞ்சுக்குள்ள இருபத்தி ஐந்து எத்தனை முறை இருக்குன்னா மூன்று முறை இருக்குது இரநூறுக்குள்ளே இருபத்தைந்து வந்து எட்டு முறை இருக்குது இருபத்தைந்தால் டிவைட் பண்ணிக்கிறாங்க த்ரீ ஈஸ்ட்டு எயிட் கீழ்காணும் கூற்றுகள் சரியா தவறா என கூறுக சே வெதர் த ஃபாலோயிங் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் த ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி முப்பது சென்டிமீட்டருக்கும் ஒரு மீட்டருக்கும் இடையே உள்ள வீதம் பதிமூணு ஈஸ்ட்டு பத்துன்னு கொடுத்துருக்காங்க த ரேஷியோ ஆஃப் ஒன் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டர் டு ஒன் மீட்டர் ஈஸ் தேர்ட்டீன் ஈஸ்ட்டு டென் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டி சென்டிமீட்டரில் இருக்குது ஒன் மீட்டருங்கிறாங்க ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ சென்டிமீட்டர் ஒன் மீட்டர் ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் சென்டிமீட்டர் இல்லைங்களா அதனால் நூறு ஆள் இது பண்ணி பார்ப்போம் ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன இருக்குன்னு பாருங்கள் தேர்ட்டீன் ஈஸ்ட்டு டென் இருக்கும் ஓகே கொடுக்கப்பட்ட ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து சரி ட்ரூ ஓகே செகண்ட் ஒன் பாருங்கள் விகிதத்தின் ஏதேனும் ஒரு உறுப்பின் மதிப்பு ஒன்றாக இருக்காது ஒன் ஆஃப் த டேர்ம்ஸ் இன் ஏ ரேஷியோ கெனாட் பி ஒன் அப்படி எல்லாம் இருக்காது ஒன்றாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் தவறு ஃபால்ஸ் கீழ்காணும் விகிதங்களுக்கு எளிய வடிவம் காண்க அதாவது ஃபைண்ட் த சிம்பிளிஃபைடு ஃபார்ம் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் ரேஷியோஸ் அதாவது முதல் கணக்கு பாருங்கள் பதினஞ்சு ஈஸ்ட்டு இருபது இப்போ பதினஞ்சு ஈஸ்ட்டு இருபதை இப்படி எழுதிக்கணும் பதினஞ்சு பை இருபதுன்னு எழுதிக்கணும் இந்த ரெண்டு இரண்டு எங்களும் எந்த வாய்ப்பாட்டில் வரும்னு நாம் சொல்லி செக் பண்ணணும் இப்போ பார்க்கும்போது ஐந்தாம் வாய்ப்பாட்டில் வருங்களா அப்போ ஐந்தாம் வாய்ப்பாட்டில் பகுதி தொகுதி டினாமினேட்டர் நியூமினேட்டரை டிவைட் பண்ணி பாருங்கள் த்ரீ ஃபைவ் சார் ஃபிஃப்டீன் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி அப்போது த்ரீ ஈஸ்ட் ஃபோர் இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது எந்த வாய்ப்பாட்டாலும் இது வகுக்க முடியாதுன்னு அர்த்தம் ஸோ த்ரீ ஈஸ்ட் ஃபோர்னு ஃபைனலாக எழுதி நம்ம இந்த மாதிரி பாக்ஸ் பண்ணிட்டா இதை ஃபைனல் ஆன்சர் ஓகே தேர்ட்டி டூ ஈஸ்ட் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இதில் பாருங்கள் டூவில் முடியுது இங்கே ஃபோரில் முடியுது ஸோ ரெண்டால் நான் டிவைட் பண்ணுறேன் பார்க்கலாம் சிக்ஸ்டீன் சார் தேர்ட்டி டூ டுவெல் டூ சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் மறுபடியும் வந்து நம்ம டிவைட் பண்ண முடியும் எதில் ஏன்னா நான்காவது வாய்ப்பாட்டில் வரும் ஸோ நான் நாலாவது டிவைட் பண்ணி பார்க்குறேன் நன்னாங்க பதினாறு
12 is 27 இது எப்படி இருக்கேன் 12 by 27 நடிது இருக்கிறேன் 12 and 27 இதில் 3rd table வருதில் இங்கலாம் நால் 3rd tableல் சுருக்கலாம் 4 3 is 12 9 3 is 27 4 4 is 9 75 is 100 இப்போது பார்த்தாலை நாம் தெரியுது இது கொஞ்சு பெரியியங்கள் சோ வந்து நாம் ஐந்தால சுருக்கிடும் போலாம் செய்ப்பானி பார்க்கலாமே ஐந்தால சுருக்கலாம் Indonesia while Selby walks 6 km in an hour. Find the simplest ratio of the distance covered by Agilan to that of Selby. One man in the air is going to be able to get the distance covered by Agilan in one hour. How many people are going to be able to get the distance covered by Agilan in one hour? One man in the air is going to be able to get the distance by Selby in one hour. Six km. So, you can get the ratio of the two people. So, 10 divided 6. 10 नहीं हो, 6 नहीं हो, और ये वाई पार्टल नाम सुरु करके इरान डाल बोल गला, आयरन डे पद्धति मोर इरान डाल, तो 5 बाई 3 करेंगे तो लिंगला, इधर ये पहले जीता मुड़ जाता, 5 इस्ट 3, इधर ना करंदा तलाई बगल नोड़े हैं बिगिदम, अवर लोग करंदा तलाई बगल नोड़े हैं बिगिदम, रेशियो ऑफ़ द डिस्टेंस ஒரு இருசக்கர மோடார் வாகனத்தி நிருத்தக் கட்டனம் 15 ரூபாய் மிதிவெண்டி மற்றும் இருசக்கர மோடார் வாகன நிருத்தக் கட்டனங்களுக்கு இடையே இருக்கக் குடியே விகிதத்தை காண்க The cost of parking a bicycle is 5 rupees and the cost of parking a scooter is 15 rupees Find the simplest ratio of the parking cost of a bicycle to that of a scooter Parking cost of bicycle மிதிவெண்டி நிருத்திரக் கட்டனை எவளவுங்க? Yes, 5 ரூபா Parking cost of scooter இருசக்கர மோடார் வாங்கன் நிருத்தக் கட்டனை எவளவுங்க? 15 ரூபாய் Okay Ratio of the parking அதாவது இந்த parking கட்டனம் அதாவது நிருத்தக் கட்டனத்துக்கு ரண்டு வகையான கட்டனம் இருக்கிலியா அது கிடையே உள்ளுக்குடி விகிதத்தை வந்து கேக்கிறாங்க அதனால் வந்து நாம் வந்து என்னும் போரம்னா Indonesia அடுத்து மூனாதுக் கேல்வி, மானாவர்களின் என்னிக்கைக்கும் மத்தா மானாகர்களின் என்னிக்கைக்கும் இடையவில் வீதம் அதா பாயிசுக்கும் அந்த total number of students, இந்த ச்கூல் இருக்கும் studentsக்கும் okay, இப்போது 6th question, அதாது ஆங்கில வடி மானாவர்கள் காப்படிக்கிறேன் out of 50 students in a class, 30 are boys, find the ratio of first question, number of boys to the number of girls, second question, number of girls to the total number of students, third question, Number of boys to the total number of students. Papayarga, the total number of students. Mottu in the palikora thola, the total number of students. Manakaral lodiya, manakaral lodiya, mottu eni ke. Ethan veerga ayi The number of boys, mottu manakaral lodiya eni ke mattu upad veer aungle kudur kanga. The number of girls, mottu manakaral lodiya eni ke aung tharilla. Mottu manakaral kulla manavargal madakam manavigil madakam. Adal endu manavargal kalli chitta ethan veer veerga yeru budu. Ida manavigil lodiya eni ke. Okay, now you can ask three questions. What questions are you asking? First question, boys and girls are the same. The number of boys to the number of girls. Boys are 30. Girls are 20. Now, how do you say this? 30 by 20. What can you say to 30 by 20? What can you say to 30 by 20? What can you say to 30 by 20? 3 by 2, how do you say this? 3 is 2. Okay, same question. 
நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் டு டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேர்ள்ஸுக்கும் மொத்த மாணாக்கர்களுக்கு கேர்ள்ஸ் எத்தனை பேர் இருபது பேர் மொத்த மாணவர்கள் எவ்வளோங்க ஐம்பது பேர் அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் இருபது பை ஐம்பது இப்போ இதையும் நம்ம ஜீரோவில் முடியறதுனாலே ஒன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோவில் முடியறதுனால பத்தாலேயே டிவைட் பண்ணலாம் பகுதி தொகுதி பத்தால் டிவைட் பண்ணும்போது ரெண்டு பத்து இருபது ஐ பத்து ஐம்பது இப்போ ரெண்டு பை ஐந்து எப்படி எழுதலாம் ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஐந்து அப்படின்னு எழுதலாம் இப்போ மூணாவது கொஸ்டின் நம்பர் ஆஃப் பாய்ஸ் டு த டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பாய்ஸ் எவ்வளோங்க தேர்ட்டி நோ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபிஃப்டி இப்போ தேர்ட்டி பை ஃபிஃப்டின்னு எழுதலாம் இப்போ இதுல தேர்ட்டியில ஒன்ஸ்ல ஜீரோ இருக்கு ஃபிஃப்டில ஒன்ஸ்ல ஜீரோ இருக்கனால டென் ஆல் டிவைட் பண்றேன் இப்போ த்ரீ டென்ஸ் ஆர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டென்ஸ் ஆர் ஃபிஃப்டி த்ரீ பை ஃபைவ் கிடைக்குது இல்லைங்களா இது எப்படி எழுதலாம் த்ரீ ஈஸ்ட் ஃபைவ் புற வய வினாக்கள் அப்செக்டிவ் டைப் கொஸ்டின்ஸ் இப்போ செவன்த் கொஸ்டின் ஒன் ருபி த ரேசியோ ஆஃப் ஒன் ருபி டு டுவெண்ட்டி பைசா ஈஸ் ஒரு ரூபாய்க்கும் இருபது பைசாவுக்கும் இடையே இருக்கிற விகிதம் என்னன்னு கேட்குறாங்க ஒரு ரூபா இது இருபது பைசா ஒரு ரூபாய்க்கும் ஒரு ரூபாயில் எத்தனை பைசா இருக்குங்க நூறு பைசா அதையும் ஒரு ரூபாயும் இருபது பைசா கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க விகிதம் ஒப்பிட சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு ரூபாயை நம்ம நூறு பைசான்னு எழுதிட்டேன் இருபது பைசா இருபது பைசான்னு எழுதியிருக்கிறேன் இப்போ பாருங்க இது எப்படி எழுதலாம் நூறு பை இருபது ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் ஒன் டூ சார் டூ ஃபைவ் டூ சார் டென் ஃபைவ் பை ஒன் வருதுங்களா ஃபைவ் அதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதலாம் ஒரு லிட்டருக்கும் ஐம்பது மில்லி லிட்டருக்கும் இடையே உள்ள விகிதம் ஒரு லிட்டர் அப்படின்னாலே ஆயிரம் மில்லி லிட்டர் ஓகே அப்ப ஒரு லிட்டர்னா ஆயிரம் இல்லைங்களா ஆயிரம் மில்லி லிட்டருக்கு சமம் ஈஸ்ட் ஐம்பது மில்லி லிட்டர் இது லிட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க இது மில்லி லிட்டர்ல கொடுத்துருக்காங்க த ரேசியோ ஆஃப் ஒன் லிட்டர் டூ பிப்டி எம்எல் ஈஸ் இந்த மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து ரேசியோ பண்ண முடியும் விகிதம் காண முடியும் நீங்க லிட்டர்லையும் மில்லி லிட்டர்லையும் வச்சு காண முடியாது ரூபாயிலையும் பைசாவிலையும் வச்சு காண முடியாது இரண்டையும் ரூபாயா மாத்தணும் அல்லது இரண்டையும் பைசாவா மாத்தணும் இரண்டையும் லிட்டரா மாத்தணும் அல்லது இரண்டையும் மில்லி லிட்டரா மாத்தணும் இப்ப பாருங்க தௌசண்ட் ஈஸ்ட் ஃபிஃப்டி இருக்கு இல்லைங்களா இது எப்படி எழுதுவீங்க தௌசண்ட் பை ஃபிஃப்டி ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் பண்ணுங்க ஒன் ஃபைவ் சார் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் டென் ஜீரோக்கு ஜீரோ அப்போ டுவெண்ட்டி பை ஒன்று கிடைக்குதுங்களா அப்போ ஆன்சர் என்னங்க டுவெண்ட்டி ஈஸ்ட் ஒன் இது ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்க சி ஆன்சர் இ நைன் செம் பாருங்க ஒரு ஜன்னலுடைய நீல அகலங்கள் முறை நீல அகலங்கள் அப்போ நீளம் ஃபஸ்ட் வருது நீளம் அதாவது லென்த் அகலங்கள் முறை ரெண்டாவது வருது பிரெத் ஒரு மீட்டர் மற்றும் எழுபது சென்டிமீட்டர் எனில் நீளத்திற்கும் அகலத்திற்கும் உள்ள விகிதம் த லென்த் அண்ட் த பிரெத் ஆஃப் ஏ விண்டோ ஆர் இன் ஒன் மீட்டர் அண்ட் செவன்டி சென்டிமீட்டர் ரெஸ்பெக்டிவ்லி த ரேசியோ ஆஃப் த லென்த் டு த பிரெத் ஈஸ் இந்த நீளத்துக்கும் அகலத்துக்கும் விகிதத்தை கண்டுபிடிங்க அப்படிங்கிறாங்க ஆனால் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஒரு அளவு மீட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அளவு சென்டிமீட்டரில் இருக்குது அப்படி இருக்கும் பட்சத்தில் நம்மளால் வந்து நாம் விகிதம் கண்டுபிடிக்க இயலாது இப்போ ஒரு மீட்டர் எழுபது சென்டிமீட்டர் ஒரு மீட்டரில் எவ்வளவு சென்டிமீட்டர் இருக்குதுன்னா நூறு சென்டிமீட்டர் இருக்குது இல்லைங்களா அப்போ ஒரு மீட்டருக்கும் எழுபது சென்டிமீட்டர்னா ஒரு மீட்டருக்கு மேலே என்ன போட்டுக்குவீங்க நூறு சென்டிமீட்டர் போட்டுக்கலாம் எழுபது சென்டிமீட்டருக்கு கம்பேர் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ நூறு ஈஸ்ட் எழுபதுன்னு வருது இல்லைங்களா இது எப்படி எழுதலாம் நூறு பை எழுபது ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ இங்கே ஒன்ஸ் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் ஆயிரும் இது ரிமைனிங் என்ன இருக்கும் டென் பை செவன் இது எந்த ஒரு வாய்ப்பாட்டாலையும் சுருக்க இயலாது இந்த ரெண்டு எண்களும் ஒரே வாய்ப்பாட்டில் மட்டும்தான் வரும் எங்கேன்னா ஒன்றாம் வாய்ப்பாட்டில் மட்டும் ஸோ இதுக்கு மேலே சுருக்க முடியாது அப்போ டென் பை செவன் எப்படி எழுதுவீங்க டென் ஈஸ்ட் செவன் இந்த ஆன்சர் எங்கே இருக்குன்னு பாருங்கள் இ ஆன்சர் ஓகே இதுலேயே சேன் கொஸ்டின் பாருங்கள் முக்கோணம் மற்றும் செவ்வகத்தின் பக்கங்களின் எண்ணிக்கைக்கு இடையே உள்ள விகிதம் த ரேசியோ ஆஃப் த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ ட்ரையாங்கிள் டு த நம்பர் ஆஃப் சைட்ஸ் ஆஃப் ஏ ரெக்டாங்கிள் ட்ரையாங்கிளுக்கும் ரெக்டாங்கிளுடைய பக்கங்களை ஒப்பிட்டு அதாவது முக்கோணம் செவ்வகத்தினுடைய பக்கங்களோட பக்கங்களுக்கு இடையேயான விகிதத்தை எழுத சொல்கிறாங்க முக்கோணம்னா எத்தனை பக்கம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ இதே ஒரு செவ்வகம் அப்படின்னு எத்தனை பக்கம் இருக்குன்னு பாருங்கள் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஈஸ் டு ஃபோருங்க இதுக்கு மூணு பக்கம் இருக்குது நாலு பக்கம் இருக்கும் அப்போது என்ன ஆன்சர் ஆ அதாவது பி ஆன்சர் பாருங்கள் த
அதாவது அப்பாவோட வயசு ஐம்பது மகனோட வயசு பத்து ரெண்டு பேருக்கும் இடையே இருக்கக்கூடிய விகிதத்தை வந்து கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்றாங்க இஃப் அழகன் ஈஸ் பிப்டி இயர்ஸ் ஓல்டு அண்ட் இஸ் சன் இஸ் டென் இயர்ஸ் ஓல்டு தென் த சிம்பிளஸ்ட் ரேஷியோ பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் அழகன் டு ஹிஸ் சன் ஈஸ் அதாவது ஐம்பதுக்கும் பத்துக்கு இருக்கிற விகிதம் தான் இப்போ ஐம்பது பை ஐம்பது ஈஸ்ட்டு பத்து எப்படி எழுதுவீங்க ஐம்பது பை பத்துன்னு எழுதுவீங்க ஒன்ஸில் இருக்கிற ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடும் தொகுதி பகுதியில் இருக்கிறது நியூமினேட்டர் டினாமினேட்டரில் ஒன்ஸில் இருக்கக்கூடிய ஜீரோ கேன்சல் ஆகிடுச்சு அப்போ ஃபைவ் பை ஒன் இருக்கு இல்லையா அது எப்படி எழுதுவீங்க ஃபைவ் ஈஸ் டு ஒன் என்ன ஆன்சர் இ சி ஆன்சரில் பாருங்கள் ஃபைவ் ஈஸ் டு ஒன் இருக்கும் தட்ஸ் ஆல் தேங்க்யூ